चेक चेक हेलो गाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू इधे एनर्जी थिटर लागो तारीख ना फस्ट आफ आल अभी रिज तर इट चुनाटर चूड़ी थिटर अर्थम सो मैटर लगे बोम ब्लाक बास्टर फस्ट आफ आल डैरेक्टर की हाथ आफ निजा ई रि लाइक दिअली लाइक द ट्रैलर भय तर तर मन अरपले उ फोर्थ नीचे अरस्तने बट इक अंदर कष्ट अंड इक अंदर ड्रीम्स कोसम फैटो सो वाली माटड़ता हूँ प्लीज गिव सम रेस्पेक्ट टू एव्री वन हिर् अरचे प्रती अरपूक थिटर अरस्ते आनंद अभी सो आनंद एपड़ो वेटा मेमंदर ना कंप्लीट रे सो ना फस्ट बोम ब्लाक बस्टर नीचे स्टार्ट हैच आफ हैच आफ हैच आफ कोहली विराट कोहली सो मो सिस्ट को गेलो सो विराट ने मैं सिम को ई थिंक अंड नूसा रि लाइक दसप्ट आफ द फिम निजें नचिं निजा चूड़ा विश यू आल द बेस्ट चाल कष्टन असल कष्ट इपड़े मोदल सो इंडस्ट्री की रात कष्ट का इंडस्ट्री में वी उ चाल चला कष्ट सो ना इन दिन चाल ने चाल ने अंड वैजाग् थिटर थिटर नीचे वैसे आर्टिस्टल मनस्फूर्ति सारी इकड़क वस्ते एवर वे अंदर वे कुर्र मन बैच अंदर वे हैच प्रति हैच अभी यूनर्सीटी ऐक्टिंग क्लास ऐक्ट पैशन चाल मंदर दाटो सिमा की रावाली पेद तर कली अंदर मेपाली अंदर आशीस नागरान अच्छे चाल चला ऊर्जा अटोर अला अला पटक चाल ग्रेट नजर हैच आफ टू यू अंम तो मे अंदर की चूस्त रशेसोत्र टीजर लाने सांग्स आर्टिस्ट कल बेरक अंत काफिडेंट चार सो वेरी वेरी काफिडेंट अटे ना चूँगी ना चान्सि इन ने चूपस्ता प्रति चार हैच आफ टू यू अंदर की अंड ई थिंक कैमरा मैन विजुअल चाल बार चूप्चार चाल बार चूप्चार सर अंड इपड़े आर्ट डिपार्टेंट आर्ट डैरेक्टर अला आर्ट डैरेक्टर अव्वचन फस्ट टाइम ते सो ना आर्ट डैरेक्टर अला मनि ने प्रेम से सिम प्रेम पोल तुनकने व्यक्ति इला वे इंडस्ट्री में सिम चेयड़ने अभी चाल माँ एंटे एक्व प्लास्टिक वेरे मेटीरियक ग्रउंड नीचे वैचा मेटीरियल एत की सेफ मेटीरिय आर्ट डिपार्टेंट तैयार ई थिंक अलांट रावल इंडस्ट्री की आयन आर् रेडी साहब रेडी साहब हैच आफ सर मीलांट रावाली अंड डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स सो अं कम्स टू प्रोडक्शन नी लास्टता सो प्रोडक्शन मध्य वी आदकना मैं नल्बर प्रोड्यूसर्स विजय बाव विजय बाव हैच आफ सर हैच आफ निजें मे इंडस्ट्री में प्रति सारी अट्ठे मैं चान्स इच्छी चूँ मैं नम्मि चूँ अ अला सपोर्ट इच्छे वाले कोई इपू वेट उठाँ अंड का सपोर्ट दुरी नम्मक नम्मत थैंक यू सर नीद ब्लाक बस्टर अवान को सिम को ब्लाक बस्टर अवदान को सो वेलकम टू इंडस्ट्री सर मैं ना अडवां पंप जो सो 
ఐ థింక్ అందరికి టైం అయిపోతుంది వచ్చిన మీడియా మిత్రులకి అందరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనల్లీ రేష్మి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే నేను తెలుసలేదు తెలియదు కానీ నందు తెలుసలేదు తెలియదు కానీ టీవీ చూసే ప్రతి ఒక్క తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఇంట్లో చూసే ఆంటీకి అంకుల్ అందరికీ రేష్మి తెలుసు బాగా సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంత తెలిసిన వ్యక్తి ఇంత తెలిసిన వ్యక్తి ఈరోజు ప్రమోషన్ చుట్టూ ఆటోలు అని చెప్పి రోడ్డు మీకు వెళ్ళి అలా ఒక రకరంగా ఒక ఒక భయంకరంగా ప్రమోషన్ చేస్తున్నారంటే సినిమా మీద ఎంత ఇష్టం సినిమా మీద ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఏదో డబ్బులు తీసుకున్నాం డబ్బులు తీసుకున్నాం మేము లగ్జరీ కార్లు కొనుక్కున్నాం అని చెప్పి అనుకుంటారేమో కానీ కాదు మనీ కూడా తీసుకోకుండా ఆటోలో తిరిగిందంట సినిమా కోసం హ్యాట్స్ ఆఫ్ నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ సో వీలవ్ వీలవ్ యాక్టింగ్ అండి మాకు యాక్టింగ్ తప్ప ఏమీ తెలియదు మాకు పిచ్చి ప్యాషన్ అది తప్ప నిజం చెప్పాలంటే మాకు ఇంకేం చేత కాదేమో వేరే చేయడం సో మీకడే స్ట్రక్ అయిపోయాం అండ్ నాకు తెలిసినంత వరకు టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎండింగ్లో నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చానండి టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎండింగ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అప్పుడుకే మావిడి హీరో బేసిక్లీ అప్పుడుకే మావిడి హీరో సో నందు నిజం చెప్తున్నాను ఐ థింక్ యూ డిజర్వ్ ఎ లాట్ ఇండస్ట్రీలో అండ్ ప్రతి ఒక్కరు చూసేవాళ్ళు చెప్తున్నాను హీ డిజర్వ్ బెస్ట్ 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 మూవీస్ అండి ఒక మంచి రెస్పెక్ట్ కావాలి ఇంత ఓపిక్గా ఏ మనిషి కూడా ఉన్నాడు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇట్స్ లైక్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ పది పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క సినిమా అండి ఆ ఒక్క సినిమా ఆ ఒక్క సినిమానే యష్కి పడింది కేజీఎఫ్ ఆ ఒక్క సినిమానే పడింది పుష్ప అలోచన్ గారికి ఆ ఒక్క సినిమా లాంటిది ఒక సినిమా పడాలి బ్లాక్ బస్టర్ అనుకుంటున్నాను అది ఈ బ్లాక్ బస్టర్ సో ఆ ఒక్క సినిమాని పడాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా అది ఈ సినిమాని అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నందు నాకు తెలిసి నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డావో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నావో నాకు తెలిసి నువ్వు అంటూ నీ పేరు తెలియకుండా ఇండస్ట్రీలో ఏ టెక్నీషియన్ కానీ ఏ హీరో కానీ ఏ యాక్టర్ కానీ ఏ యాక్ట్రెస్ కానీ ఎవరు ఉండరు అండ్ యూ డిజర్వ్ ద బెస్ట్ యూ డిజర్వ్ ద రెస్పెక్ట్ ఆల్సో నాకు నందు అంటే చాలా చాలా రెస్పెక్ట్ అండి అండ్ ఇందుకో మాట అంటున్నాడు నా ఏవి చూసుకోవడం ఇష్టం అని చెప్పి ఏందు ఇంకా చాలా 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 చూస్తారు జనాలు చప్పట్లు కొడతారు అరుస్తారు నీ పేరు పెడతారు అస్సలేడు ఒక అస్సలేడు ఒక నిజం చెప్తున్నా నా సినిమాకి నేను చీఫ్ గెస్ట్గా పిలుస్తా ఆ రేంజ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఓకే నందు అండ్ సే హ్యాపీ టు యువర్ వైఫ్ ఆల్సో ఆవిడ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలి అండ్ అండ్ నందు బాగా ఎమోషనల్ అయిపోతున్నా అండి నిజం చెప్తున్నా మాకు ఈ తప్ప ఏమీ తెలియదు చూసే ప్రతి ప్రేక్షకులకి ప్లీజ్ కమ్ టు థియేటర్స్ మాకేమి బలిసి తీయట్లేదు సినిమాలు మా బాగా ఇంకేమి చేయక బతకలేక మేము సరిగ్గా తినలేక కడుపులు మార్చుకుని బాడీలు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని మేము సినిమా థియేటర్కి రమ్మని చెప్తున్నాము నచ్చితేనే చూడండి నచ్చపోతే చెప్పండి కానీ ఫస్ట్ వచ్చి చూడండి ఆ ఒక్క మాత్రం చేయండి సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈ సినిమా ఈజ్ వెరీ ఎమోషనల్ వెరీ వెరీ ఎమోషనల్ అండ్ అన్నిటికన్నా నాకు ఈ సినిమా గురించి బాగా నచ్చిన వ్యక్తి ఎవరున్నారంటే ఈ సినిమాలో పూరి గారు ఆయన ఆయన గురించి అని చెప్పిన తక్కువే ఆయన అంటే నాకు పిచ్చ ప్రేమ ఏమో నాకు తెలియదు కానీ ఆయన అంటే నాకు ఒక రేంజ్ అని ఇష్టం ఆయన సినిమాలు చూస్తూ ఆయన డైలాగ్స్లు వింటూ ఆయన క్యారెక్టరైజేషన్స్ హీరోకి నాకు పడితే ఎలా ఉంటుంది నాకు పడితే ఉంటుంది నాలాగా ప్రతి ఒక్క హీరో ప్రతి ఒక్క మనిషి చూస్తున్న వాళ్ళు అందరూ అనుకున్న వ్యక్తులే సో అలాంటి ఆయన పోస్ట్ ఉంది అక్కడ పురి గారు సార్ మీ ఫ్యాన్స్ కూడా ఈ సినిమాలు చూడాలని కోరుకుంటున్నాము సో నిజంగా సినిమా పిచ్చోడైతే అది పూరి ఫ్యాన్ అయి ఉంటారు అది పూరి ఫ్యాన్ అయి ఉంటారు అది నిజం అది మాత్రం బాగా పెట్టారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ నిజంగా విరాట్ అండ్ ఇక్కడతో సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఎవరైనా నేను అంత హత్ చేసి ఉంటాను సారీ అండ్ ప్లీజ్ సినిమా ఎలా ఉన్నా ఏమున్నా ఫస్ట్ డే అయితే రండి 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 చూడండి దాని తర్వాత మీరు ఏ డెసిషన్ ఇస్తే అది మా తల ఉంచి శిరస్సు ఉంచి ఆసరిస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శౌర్య కోసం ఒకటే ఒక మెసేజ్ భయ్య శౌర్యతో నేను అసలు టచ్ లో ఎప్పుడు ఎప్పుడో ఉండుంటా పదిహేను సంవత్సరాల కిందట శౌర్య భయ్యకి నేను ఒక మె అక్కడ ఎక్కడో కలిసి ఉంటాం శౌర్య కూడా ఊరికే రాలేదు ఇండస్ట్రీలోకి శౌర్య గారు నేను సినిమా పేరు ఇక్కడ చెప్పచ్చో లేదో తెలియదు కానీ చెప్పలేను చెప్పను ఒక ఆడిషన్స్కి వెళ్తే అదే ఆడిషన్స్కి నేను కూడా వెళ్ళాను ఆ ఆడిషన్స్లో శౌర్య గారిని చూశాను ప్రామిస్గా చెప్తున్నాను ఫిల్మ్ నగర్లో ఒక ఒక ఆఫీస్లో శౌర్య గారు వెళ్ళి ఆడిషన్స్ ఇస్తుంటే నేను కళ్ళారా చూశాను అక్కడి నుంచి ఊహలు గుసగుసలు ఆడే కానీ ఆ తర్వాత చందమామ కథలు కానీ ఆ తర్వాత చెలో కానీ ఆ తర్వాత అశ్వత్థామ కానీ మొన్న
తన కెరీర్ పైకి వెళ్ళడం కోసం చలో అనేటువంటి సినిమా చేసి కొత్త డైరెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి రకరకాలుగా టెక్నీషియన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి పైకి వస్తున్నారు కదా హీఈస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ నా కథతో నేను శౌర్య కథని రిలేట్ చేసుకోగలను కాబట్టి ఇవాళ రోజున శౌర్య భయ్య నేను చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచాను పిలిచిన వెంటనే వన్ మెసేజ్ భయ్య అసలు ఏం లేదు అసలు పదిహేను సంవత్సరాల్లో మేము మాట్లాడుకుంది లేదు కట్ చేస్తే వన్ మెసేజ్ భయ్య ఇది అది అంటే అవునా సరే ఎయిట్ థర్టీకి ఉంటాను షూటింగ్ నుంచి వస్తున్నాడు తను ఒక సినిమా చేస్తున్నాడు చాలా దూరం అవుట్స్కట్స్లో షూటింగ్ చేస్తుంటే వీడి కోసం వెళ్దాం ఇంతకు వచ్చాక కూడా చెప్తున్నాడు ఉడతా భక్తి కింద ఇలాంటి ఒక సినిమాకి ఇలాంటి యాక్టర్కి టెక్నీషియన్స్కి మీ అందరికీ నా వంతు నేను ఏం చేయగలుగుతానో అది చేస్తాను అందులో ఒక మాట అన్నాడు భయ్య చాలు ఇంకా జీవితాంతం భయ్య నాకు మాత్రం చిరంజీవి మాత్రం నువ్వెలాగా లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ నాట్ టేక్ మచ్ ఆఫ్ యూ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆర్ యూ భయ్య థ్యాంక్ యూ అలాగే రష్మి మాట్లాడలేదు ఇంతవరకు టూ మినిట్స్ రష్మి ఒక షూటింగ్ టైం అవుతుంది బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ బట్ 